హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి అన్నం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తాను దీన్నే కోకోనట్ రైస్ అని కూడా అంటారు కదండి సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ కొబ్బరి అన్నానికి కావలసిన పదార్థాలు పెద్ద సైజు కొబ్బరి చెక్కలు రెండు రైస్ టూ కప్స్ ఇలా తీసుకున్న రైస్ని వాటర్తో బాగా శుభ్రం చేసుకోవాలండి ఇలా శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ని తీసేసి దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం కట్ చేసిన పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ ఒకటి కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి ఐదు మసాలా దినుసులు అనాస పువ్వు దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు ఇలాచి వీటన్నింటినీ కూడా మీ స్పైసీనెస్ బట్టి తీసుకోండి మిల్ మేకర్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ క్యారెట్ పెద్ద సైజు ఒకటి కట్ చేసింది బంగాళదుంప ఒకటి ఈ విధంగా కట్ చేసింది గ్రీన్ పీస్ బాయిల్ చేసి ఉంచుకున్నానండి ఆల్రెడీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ మీ రుచికి తగినంత నెయ్యి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా కొబ్బరి ముక్కల్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని తగినంత వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని బాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం వేరొక బౌల్లోకి ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి కిందన కొబ్బరి పాలు అనేవి రెడీ అవుతాయండి పైన పొట్టుని మనం బాగా స్క్వీజ్ చేస్తే పాలు బాగా దిగుతాయి తర్వాత ఈ కొబ్బరి పొట్టును తీసేయచ్చు మనకి కావలసిన కొబ్బరి పాలు రెడీ అయిపోయాయి కదా సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఈ ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నానండి ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకుని ఆయిల్ అలానే నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇలా తీసుకున్న మసాలా దినుసులను వేసుకుని ఒక నిమిషం పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కరివేపాకు వీటిని కూడా వేసుకుని చిట్టుపట్టు మన్నీ వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత కట్ చేసిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలానే పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకుని వీటిని కూడా ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ నన్ను ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగారండి ఈ రెసిపీ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారని సో తెలియని వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను తెలిసిన వాళ్ళు ఏ స్టైల్లో చేస్తారన్నది నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇలా తీసుకున్న మిల్ మేకర్ని హాట్ వాటర్ వేసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం ఒక టూ మినిట్స్ ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కట్ చేసిన క్యారెట్ పొటాటో గ్రీన్ పీస్ ఆల్రెడీ నేను త్రీ విజిల్స్ వేయించుకుని బాయిల్ చేసి ఉంచుకున్నానండి వీటిని కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు మిల్ మేకర్ని హాట్ వాటర్లో వేసుకుని ఉంచుకున్నాం కదండి వాటర్ ఏమీ లేకుండా స్క్వీజ్ చేసి వాటిని కూడా వేసుకుందాం ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుందాం ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసిన పోయే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులో తగినంత సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటే వెజిటేబుల్స్ తొందరగా కుక్ అవుతాయి మనకి ఈ విధంగా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకుందాం
ఇప్పుడు ఇందులో ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ని కూడా వేసుకుందాం నేను ఆల్రెడీ విడివిడిగానే పౌడర్స్ చేశానండి నేను కంబైన్గా కలిపేశాను రెండుని ఇది కూడా వేసుకున్న తర్వాత మరొకసారి కలుపుకుందాం సో నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనం వాష్ చేసి ఉంచుకున్న రైస్ని కూడా వేసుకుని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు దీన్ని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి టూ కప్స్ రైస్కి ఫోర్ గ్లాస్ ఆఫ్ కోకోనట్ మిల్క్ని యాడ్ చేస్తున్నానండి సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి సరిపోకపోతే చూసి వేసుకోండి ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత పెట్టుకుని త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు చూసుకోవాలి సో త్రీ విజిల్స్ తర్వాత మూత తీసి చూద్దామండి వా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వెరీ ఎమ్మి అండ్ టేస్టీగా ఉండే కొబ్బరి అన్నం ఎంత చక్కగా రెడీ అయిపోయిందో ఇప్పుడు ఈ కొబ్బరి అన్నాన్ని చాలా నెమ్మదిగా మొత్తం అంతా కూడా బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి అంతే సో ఇలా రెడీ అయిన కొబ్బరి అన్నాన్ని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మీకు టేస్టీ టేస్టీగా కొబ్బరి అన్నం కావాలనుకుంటే ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయిపోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎలా ఉందా అన్నది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి బాయ్ బాయ్